Гудков 88-й. Четвертая пятерка. Даниил Фис не обходились без поддержки. Но у нас очередное вбрасывание остается за амурскими тиграми. Опять будут атаку развивать. Ох, хорошая возможность! Бросок, ну тут спасает вратарь, однако его затолкали уже в ворота. А шайба, похоже, оказалась вместе с ним там. Ну что ж, дорогие друзья, это... Похоже, 1-0, но недовольны, конечно, игроки. Переход в атаку. Есть хорошая возможность бросок сделать. Лицин по воротам приложился. Поднимается, поднимается игрок. И хорошая передача. И вновь борьба в центре. Ой, хороший перехват получился, но закрывают пространство. Что получается сделать, хотя там не совсем бросок. А так подтолкнули шайбу в ворота. И у нас начинается здесь небольшой конфликт. Первый в этом сезоне. А Роман Вагин здорово там сработал. Откатывают шайбу из своей зоны Тигры. Из интересных моментов броски в створ 11 на 7, дорогие друзья. Но в итоге соперник за шайбу зацепился. И, по-моему, это был Александр Григорян. Итак, Карелия на зоне соперника. Вот здесь есть хорошая возможность бросок организовать. Великолепная дри техника. И все-таки шайба в воротах. Дорогие друзья, я думал там... Как-то с разворота будет бросок сделан, но на добивании по итогу Максим Шамолин становится автором первой заброшенной шайбы команды Карелия. Из Кондопаги в сезоне 24. Значит, грамотные треугольники вырисовывают, но здорово смещается дубль. Ну, в целом, я думаю, болельщики, которые находятся на трибунах, не против, если в таком формате будет встреча развиваться. Но пока что в большинстве все еще тигры. И опять хороший бросок, шайба в воротах. Ну, с такой довольно сложной позиции на самом деле. Но удалось прочитать просто свободное пространство. И решил Александр Муромцев, что а почему бы и не бросить, да? И в принципе угадал, в принципе угадал. Карелия, хороший прострел в штрафную. Там достается... Играм. Очень опасно здесь у ворот Тренерский штаб новый нашел подход Явно более уверенно Ох, еще один хороший бросок и добивание Что Пространство по дальнему борту явно немного Есть передача, но за спину Хотя удается зацепиться 37 номеру Бросок и добивание Приподнять шайбу чуть-чуть буквально нужно бы Активная Ну и бросок Вратарь Назад передача Вот он шанс хороший Но он не включался так, а здесь уже надежно в обороне отработать. И вот позиция убойная для броска. Люди, но тут хороший перехват. Четко отрабатывает. Ответная атака Карелии. Есть уже. Организовали при подобном стечении обстоятельств. И вот здесь сбрасывание как раз таки за Карелией брос. Клюшку тут вот кто-то потерял. А мужские тигры. Ой, хорошая, великолепная передача и бросок, и добивание, ничего себе, как так получилось? Ну, вроде все было здорово у Кореи в обороне, а здесь одна филиграннейшая передача, шикарная. Один бросок отбивает вратарь опять, да? Ситуация повторяется, вспоминаем мы с вами. Грэм, ну, тигры активизировались. В третьем периоде пока что владение за ними. Бросок и добивание. Где шайба? Она в игре и все-таки закатывается в ворота каким-то образом. Ну что ж, знаменитые третьи периоды из прошлого сезона. Ну все было здорово у Конда Паге. И вот как прорвало. Да, Хабаровчат, с чем мы их, конечно, и поздравляем. Активная контратака, отличная передача, выход один на один практически. Не дали все-таки Георгию Басамыкину один на один выйти, вот здесь бы добивать. Проходит, тигры бросаются в контратаку и секунда.